Ka një pyetje të cilën e kam dëgjuar nga shumë njerës në shumë vënde. Nga të rinjë dhe të mëshuar dhe nga gjdo mosh tjetër, ajo është si do tjetojmë tani. Këtë pyetje e kam dëgjuar edhe nga jo besimtarët, si do tjetojmë tani. Ndërsa shohim kulturën tonë të shpërbëhet për para syve tonë, ndërsa shohim kulturën tonë të kësa humbet spirancat e saj të moralit. Si do t'jetojmë, kur shojmë qytetërimin përëndimor të ndërtuar, bi themelet e reformimit protestant i cili po shkatërohet dhe po rëzohet, ndërsa ne shojmë botën tonë duke jetuar me frikën e të panjohurës që vjen nga jashtë dhe me frikën e pushtimeve në vetë shtëpit tona dhe brënda vendit tonë Brënda vetë kulturës son për ndimore. Si do t'i jetojmë tani, ndërsa vëshgojmë dhe shojmë qeverit duke ndihmuar dhe duke përkrahur shkatërrimin e familjeve. Si do t'i jetojmë kur shojmë o dhe heqës botëror që subozohen të jenë shembuj dalin për para dhe vendosit dorën bibibël duke betuar dhe thonëse të të mbrojnë dhe ruajnë kur në të vërtet ata janë shkatërrues, asë gjesues dhe madhja janë bërë në arcist. Si do t'i jetojmë tani? Pjesa më e madhe për të mos tënë e gjitha seria e këtyre predikimeve do tjetë e fokusuar të shkrimi. Por më duhet ju rëfeje dhe për këtë duhet të dalë këtu për para dhe t'ju bëjtë të didur që unë jam dikuar jashtë mase në fakt nga shënë Agustini Hipos. Shumë prej ju shënë njohën këta emër. Nëse nuk e keni ledzuar librin e ti klasik qyteti i përëndis, ju a rekomandoj shumë që ta ledzoni është një mje gjashin vite i vjetër, por është mjaft aktual. Libri flet për popullin e përëndis, që i përket qytetit të përëndis, por që jeton në qytetin e njeriut. Shën Agustini shpalos një dalim, midis qytetit të njeriut, që karakterizohet nga dashuria për vetën dhe qytetit të përëndis, në të cilin jetojnë ata që e duan përëndin dhe dëshirojnë të shërbenë ati me besnikëri me gjithë zemrën e tyre. Dhe për gjatë kësaj serie predikimesh, do të shohim nga shkrimi se qyteti i njeriut nuk bëhet kur qyteti i përëndis, apo më ndiqni? Dy qytetet kanë originat në ndryshme. Dy qytetet përparojnë në dy shtigje të ndara nga njëra tjetra. Dy qytetet e cinë drejt dy destinacioneve që janë të ndryshme. E me gjitha të, ne që i përkasim qytetit të përëndis, duhet të dim se si të jetojmë në qytetin e njëri jutë. Duhet të ndaj me ju një vark për të treguar se pikërisht kjo gjë ndodhë, kur dalin nga rruga e duhur ata që i përkasim përëndisë, që dikur nderonin përëndin dhe tani nuk për nderonin më atë duhet të kujtojnë se ka pasoja pas kësaj gjëje. Dhe kur Izraeli e bëri këtë, dore e përëndis nuk uz gjatë për të ndihmuar dhe ata u bën viktima të pushtuezve të tyre, të Babilonazve, të Habakuku, kapituli një gjasht shtatë, shkruet kështu, përëndia thotë sepse ja unë do të nëzis kaldeasit, kombë mizor dhe i furishëm që përshkon dheo në gjërësin e ti për të shtë në dorë banesa jo të vetat. Êshtë i të mërshëm i lahtarshëm, gjukimi i ti dhe digniteti i ti dalin nga i vetë. Ky ishte fati i Izraelit, kur ata i këthuen kurizin përëndis. Ky ishte fati i gjdo kulture, shëqërie, komuniteti, kur ata i këthuen kurizin përëndis dhe e refuzuan atë. Para rënjes, Roma ishte një superfuqi e asaj kohe, ashtu si që ishte e Izraeli kur sundohe nga mbreti David dhe Salomon. Roma qëndroj e patundur për qindra vite si sunduesja e botës, dhe Roma mori dhe pranoj emigrant nga e gjithë bota mbarë. Roma ishte krye fjala e pushtetit, kulturës dhe qytetërimit, por krejt pa pritur ajo unë poshtë, ajo shkatërrua e tëra nga barbarët pushtuesë. E besonit të gjapo jo. Nuk kaloj shumë kohë pas rënje së Romës, kur qytetarët pagan të saj fajsuan të kryshterët për rënje në Romës, e kene dëgjuar më parë këtë. E vërteta është kjo, të kryshterët në Romë në atë kohë ishin po ashtë të tronditur sa edhe komëshin të tyre pagan. 
Ashtu si Izraelitët besnik u tronditën, sepse ata menduan se përëndia nuk e largon të kurdorën e ti prej i tyre. Ne jemi të përzgjedhurit e përëndis, ne jemi bebi e syrit të përëndis, asgjë nuk do të nëndodhë neve, ata kishin ajtë shumë vetbesim, sa nuk e panë kur vetën në pasqyri për të kuptuar që ishin larguar shumë prej përëndis dhe si ishin larguar shumë nga parimet e tyre biblike dhe në fund ishin ata që u tronditën kur turmat me Babilonas erdhë dhe i shkatëruan ata. Një shekull pasë rënje së Romës pra një qindë vite. Konstantini përqafoj kryshtërimin dhe soli kryshtërimin në perandorin e ti dhe për afro një qindë vite të kryshtërët ishën të mbrojtur nga perandorja romake për para se të binte. Dhe në mes të hutimit si pas volnetit të ti përëndia ngriti një njeri nga Afrika e Verjut tur një zia e ditëve të sotme Për të jetuar në Romë, i cili quheshën Agustin, emri ti në fillimi ishte Aurelius, a i nuk e pëlqeo kur atë emër, sepse kishtë e qenë emri i përandorit e në fakt këta emër nuk e përdori kur. Unë jam thjesht duke jodhën një sfond historik për t'ju shpjeguar juve, gja shmërit e pa besueshme, midis kohës son dhe kohës kur përandoria e Roma kera. Gja shmërit janë të pa besueshme. Ka gjithashtu unë gja shmëri, midis kohës në të cilën jetojmë sot dhe kohës së Izraelitëve për para dëbimit Babilonas dhe prandaj kur ledzoj librin e Jeremias gjej ngu shëllim sidomos kur ledzoj se qëfar po kalonte e i për para së të vinte koha kur Babilonasit të vinin dhe të kapnin Izraelitët për të quar në Babiloni. Dhe arsye e sepse përëndiam ka vënë në zemër barën e kësaj zërje predikimer të tituluar si të jetojmë tani, është e fjallet që palu ju tha Filipianëve të kapitullu 2 vargu 15 që të jenit të paqortueshëm dhe të pasër, bi të përëndis pa të meta. E me gjitha të, ne po jetojmë në mes të një brezit të padrejtit të qoroditur. Si do të jetojmë tani? Sot ne shohim barbarët të kësa pushtojnë gjdo qytet bashkë kohor. Sot ata kanë pushtuar gjdo fortes në kulturën përëndimore. Sot, ata i gjejmë në postet më të larta drejtuese në vend. Sot, i gjejmë në klasat tona. Sot, ata gjende në legislaturën tonë. Sot, ata gjende në bordet e shkollave. Sot, ata janë profesor universiteti. Sot, ata drejtojnë seminare. Sot, ata dalin predikojnë në foltoreve i gjejmë në kariget e kishave tona. Në atë kohë barbarët, për kufizoheshin si njerëz, që nuk ishin pjese e arti dhe letërsis së nivellit të lartë. Ndërsa tani barbarët janë ata të cilët jetojnë me antë të pushtetit, kënajtsis, qoroditjes, kërajtsive të vetë vetës dhe jo me antë të parimeve. Termi historia për sëritet është një term biblik. Përëndia qliron popullin e ti. Populli e përëndis është fillimisht falenderuës dhe mirë njohës dhe e aldhuron përëndinë. Por, me kalimin e kohës, populli i përëndis haron mirësin e përëndis dhe qlirimin që erdi prej ti dhe zhytet në pavarësi. Përëndia i thëret të këthen për sërije, për sërije, për sërije, por kur ata refuzojnë, përëndia lërgon dorën e ti prej tyre. Ata paguen të shmimin apo pasojat e pavarësis që kërkuan nga përëndia. Ata vinë duke i firur përëndis dhe përëndia për sërije të qlironë. Historia për sëritit, apo jo, është shumë biblike. Cikli kështu vazhdojnë. Edhe kur lezon Biblion, si një liber i plot, e kupton, disa prej nesh kanë vargje dhe kapituj që i flasin një të son, dhe kjo është një gje e mirë, shumë e mirë, vazhdojnë i kështu. Por shieni shkrimin si një i tërë, shieni si një liber, ti do të zbulosh se kjo për sëritje shfaqet për gjatë gjithë shkrimit, nga fillimit dheri në fundë. Biblia filon me një dasëm në qytetin e përëndis me disë një burri dhe një gruaje dhe përfundon në qytetin e lafdëruar të përëndis me një dasëm simbolike me disë dhëndrit, Jezus Krishtit dhe nusës, kishës. Biblia filon me Adamin dhe Evan si administrues të botës dhe përfundon me Jezusin dhe besimtarët e ti të cilët më bretërojnë dhe sundojnë në të gjithë globin. Biblia filon me një burë dhe grua, që ishin në pache, qëtësi dhe gëzim të plot në qytetin e përëndis, 
dhe përfundon me një vend që është akoma me më shumë qëtësi, me më shumë pache, me më shumë gëzim në qytetin e përëndis në Jeruzalemin e ri. Por midis filimit dhe fundit, ti edhe unë, bura dhe gra që i përkasin qytetit të përëndis, duhet të dim se si të jetojmë në qytetin e njëriut, jo thjesht të jetojmë, por të funksionojmë dhe të jemi efikas dhe të jemi frit dhënës edhe në qytetin e njëriut. Biblia nuk është vetëm sistematike, nuk është thjesht një plan i organizuar i përëndis, por Biblia është të qëndrueshme. Biblia është vetë shfaqe e përëndis, asë mos e vini në dyshim këtë gjithë. Prandaj duan që të nëzjerin Biblia në të pavlefshme, prandaj ata e kanë equr Biblia nga shkollat, prandaj ata e nduke equr edhe nga vetë biblioteka, dhe gjoni, Biblia është vetë shfaqe e përëndis, nëse ju dhe qëroni të njërë një përëndin, letë zoni fjallin e ti, Biblia është zbulesa e përëndis se qëfar a i ka bërë. Biblia është zbulesa e përëndis në lidhje me atë qëfar do të bëjnë në të ardhmen, por Biblia është gjithashtu zbulesa e përëndis në lidhje me atë qëfar a i është duke bërë tani në mesin ton. Mësë par ju lutëm, mos e merni lehtë atë qëfar do të ju them. Gjithmon ka të bëj me rebelimin dhe pavarsin. Gjithmon, ledzojë një vetë. Ledzoni në shkrim, që do të lërgoj një person, do të lërgoj një familje, do të lërgoj një komunitet, do të lërgoj një shoqëri dhe pa tjetër një kombë nga qyteti i përëndis për në qytetin e njëriut. Gjithë shka filloj në Eden, ishte Adami dhe Eva në filim, dhe më pasën e të shguam gjithë shka. Dhe kur Adami dhe Eva thanë, Ne nuk jemi shumë të sigur se qëfar tha përëndia, ne nuk jemi shumë të sigur se qëfar donë të të thoshtë, ne nuk jemi shumë të sigur nëse ajo qëfar a i tha të herë lidet me konë të onë sot, ose ne e dim se qëfar tha përëndia, por nuk i shmangim do të shira tona. Ne e dim që përëndia do që ti nënështrojemi ati, por ne zgjedim të pushtojmë jetët tona dhe të jetojmë me antën djenjave. Dhe kjo e shkaktoj zhvendosjen e njëriut nga qyteti i përëndis në qytetin e njëriut. Dhe do të shohem këtë përgjat predikimeve të kësaj serie. Kjo është e përsëritur mira herë përgjat shkrimit. Në 7.000 vetet e fondit është përsëritur shumë herë. Dhe ndërsa a i qyteti par i përëndis i ishte i kryuar, a i shumë piktoreski i kryuar me gjithë të mirat të dhëna nga përëndia në mbrojtjen e vetë përëndis. Adami dhe Eva e gjetën vetën duke mos ju bindur dhe duke përfunduar në qytetin e njëriut. Fjesht sepse ata dëshironin pavarsin, ata nuk donin që ti nështroshin autoritetit, autoritetit përëndis. Problemi është ky, më të gjoni me kujdes, ju lutëm. Kur ata u rebeluan, dhe kërkuan pavarsin e tyre nga përëndia dhe kënaqjen e tyre ju duk ditë shka e bukur. Por kur e gjetën vetën e tyre të hedhur në qytetin e njeriut, jetua në pëndes gjithë pjesën tjetër të jetës. Asë mos e vini në dyshim, Biblia thot se më kati është i pëlqyeshëm për një moment. Një moment kur je në gjëndje të dehu, do të paralizoj për gjithë jetën. Një moment kër ke konsumuar drog, do të të shkatëroj gjithë jetën. Një moment kër do të regojesh i pakujdeshëm, do të marësh sidën dhe së mundjet të tjera të seksualisht të trasmetueshme. Një moment mund të të qoj nga një lumë të ri e supozuar në shkatërim të përjetëshëm. Qyteti përëndisë pari ishte piktoresk dhe së dyti ishte një vend ku përëndia siguronte ishte imbushur me fruta vërtet të knajqme, jo vetën për Adamin dhe Evën, por për të gjithë kryimin. Adamin dhe Eva e shihnin punën e tyre në qytetin e përëndis, si një pun me qëlim që të përmbush dhe si një pun që të knajq, një pun që e do, dhe ndryshimi mi disë atyre që i përkasin qytetit të përëndis që jetoj në qytetin e njëriut dhe atyre që i përkasin qytetit të njëriut dhe jetoj në qytet, është pikpami atyre për punën. A e dini këtë gjë, a e dini të këtë gjë, pik pami a rrëth konceptit punë në ndryshon rënjësisht. Besimtari e shekë punën e ti si përmbushëse, si të qëlimshme dhe duke i shërbyrë me të vërtet përëndis, ashtu si shpali tha disa herë që ne nuk punojnë për shefin, por ne po punojnë për shefin atje lartë, sepse përëndia është a i që nashe dhe është a i që nash problem. Por jo besimtari, 
nuk e duron punën dhe përpichet të shmanget dhe nuk pëthem që të gjithë jo besimtarët janë kështu. Por ka shumë prej atyre në shëshëri tani në mesin e të rinjve, ata dëshirojnë të marrin gjithë shka në një pjatë të argjënd pas një përgjithësi. Fatkejtësisht, ne e kemi parë fundin e këti filmi, për sëri e për sëri. Kur tje e shë e punën si mënyrë për të dhënë lavdi për rëndisë, prejtë me padurim të shkosh në punë, ti e nderon për rëndinë me frutin e parë të punës, ti bëhesh një bekim jo vetë për vetën tënde dhe për familjen tënde, por edhe për të tjeret. Por kur punën tënde e bënë për lavdin tënde, puna nuk është më përmbush se për ty. Dhe kjo i ndodhi pikërisht Adamit dhe Evës. Pra qyteti ishte piktoresk në qytet, kishtet gjithë shka dhe së treti, qyteti ishte një vend më brojtje. Më të gjoni me kujdes, ju lutem duaj që të kuptoni qartë këtë gjë. Kur Adami dhe Eva ishi në harmoni me përëndin, ata ishi në harmoni edhe me njëri tjetrin, dhe ata ishi në harmoni madje edhe me mjedisin. Ky regull vlen gjithmon, thjeshti vetën të ndë, unë e di që nëse në jetën time kam një mëkat, një mëkat të parëfyrë në jetën time, u nuk jam në harmoni. U nuk jam në harmoni me përëndin, u nuk jam në harmoni me vetën time, asme të tjerët. Më vini re nëse doni, dhe kjo është e o qëfar në dobi. Ata ishi në harmoni me përëndin dhe si rjedhoj e saj gjithë shka tjetër, ishte në vëndin e vetë. Kjo e bëri vendin qytetin e përëndis e edinin të ishte si parajs. Nuk ka rëndësi se ku jeton, nëse ti jeton në harmoni me përëndin, mund të jetës një parajs për ty. Por muret për të cilat flet Biblia që rrethojnë qytetin e përëndis janë simbolik e mbrojtjes e përëndis. Ishin simbolik e strejës së përëndis për Adami dhe Evën, ishin simbolik që të regon dhe se përëndia për i ruan të ata. Dhe tani, miqë të mi të dashur, muret janë shembur gjitha ndej. Muret ka në rënd, dhe familje tona janë në rezik. Për gjatë viteve, njerëzit më kanë pyetur se përse u lejua të kishtë një pemë të një orisit të keqës, dhe të mires në atë vënd të përsosur, më të gjoni me vëmëndje. Pyetje e mirë, pema ishte aty për t se nuk ishin aty nga vetja e tyre. Pema ishte aty për t'i kujtuar, atyre se i përkisnin përëndis, ishte aty për t'i kujtuar se ata i apin logari përëndis, ishte aty për t'i kujtuar se ata nuk mund t'i shpëtonin gjukimit të përëndis, dhe prandaj nuk është rastësi që ndërë sa më kati, më poshti, prinderit tanë të parë, njeri unë e parë në atë qytet, në kopshtin e edinit, Më kati, unë poshtë nga Adami i dytë në kopshtin e gjetë se manis. Në kopshtin e edinit, Adami ra dhe bashkë me të rame dhe ne, por në kopshtin e gjetë se manis, Jezus i ishte triumfues dhe ne që i përkasim ati do t'i jemi triumfues dhe në faktën e tashme jemi të tjilë në kopshtin e edinit, më kati infektojt gjithë njërzimin, por në kopshtin e gjetë se manis, u zbulua kunder helmi për më katin. Në kopshtin e edinit, Adami përjetoj vdekjen si pasoj e rebelimit të ti, por vetëm në kopshtin e gjithë se manis, ne përjetojmë jetë, jetë të vërtet, jetë të përjetëshme. Pra ndaj, nëse ju nuk i keni hedhur sytë drejtë gjithë se manis për shpëtimin tuaj, nëse ju nuk i keni hedhur sytë drejtë gjithë se manis për jetën tuaj të përjetëshme, tani është koha, sot është dita ashtu si një dru në kopësht, në poshti Adamin, një tjetër dru kryqi i dha Jezusit fitoren. Ashtu si një dru në kopështin e edenit, shkateroj të ardhme në Adamit dhe e shkretoj druri i Golgotës, kryqi, në ka dhe neve të gjithve ne shpres dhe të ardhme. Pra të këtësili dru ti hedhë vështrimin gjdo dit, bëja një vetës këtë pyetje. Eden, apo gjithë se mani. Pema e një horis, apo druri i kryqit. Pema në Eden, ishte një burim të ndimi, por druri i kryqit, mund të të japë fuqi, mbi të ndimi për gjdo her, gjdo her, gjdo her. Pra shtrojët pyetja. A i përkis një ju qytetit të përëndis, duke i jetuar në qytetin e njeriut, me besim, apo keni rënë shumë poshtë dhe jeni shkurajuar. A jeni pjesë e qytetit e njëri jutë, duke jetuar në qytetin e njëri jutë, ju mund të dilni prejandej. 
dhe të shkonë në qytetin e përëndi, sepse vetëm të kryqë i Jezusit, ku a i derdi gjakun e ti të qmuar për ju, mund të gjenë një qëllim për jetën. Vetëm kryqë i Jezusit mund të sjel shpres aty ku nuk ka shpres, mund të sjel jet aty ku ka vdekje, a i kryqë mund të sjel drit në mes të e rësires, a i kryqë mund të sjel gëzim në mes të hidhërimit, a i kryqë mund të sjel pache aty ku ka të razira. Ja pëse ne i përkasim qytetit të përëndis, dhe pavarësir se sa i shkret mund të jetë, pavarësir se sa e rësirë mund të jetë, dhe mos kini dyshim se ashtu do të jetë, mund të ecni me kokën ngritur lartë. Unë i përkas Jezusit, unë i përkas Jezusit, nëse e dini këtë, nëse e besoni këtë, nëse e praktikoni këtë, jo vetëm tuk edhe miratimin tuaj nga ana intelektuale, për duke e jetuar gjdo ditë, gjdo moment të ditës, atëheri përkis një Jezusit, do të mbretëroni dhe sondoni me Jezusin në qytetin e përëndisë.